നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും കൃഷിദർശൻ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂൺ കൃഷിയിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നാല് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ അനുഭവമുള്ള ശ്രീ പരമേശ്വരൻ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ തന്നെ കൂൺ കൃഷി രംഗത്ത് കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്നും വളരെ ശക്തമായി ആ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ കൃഷിയും കൂൺ കൃഷിയും അതിൻ്റെ വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കിടനിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്കിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ആദ്യമായി ശ്രീ പരമേശ്വരനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരമേശ്വരൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എഴുപത്തിനാലാണ് ആ എഴുപത്തിനാല് ആ എഴുപത്തിനാലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് ആ കൂൺ കൃഷി രംഗത്തുള്ള പ്രകടമായ മാറ്റം എന്താണ് അന്നത്തെ കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകളും ഇല്ല വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോലും വന്ന് ഇതിൻ്റെ യാതൊരു സംഗതിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തമിഴ്നാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാക്കറ്റ് സ്പോൺ ലഭിക്കുന്നതും സ്പോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊണ്ട് വിത്ത് ലഭിക്കുന്നതും അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൃഷി തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഒക്ടോബറിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂണെന്ന് പറയുന്നത് കൂണ് പോലെ മുളച്ചിരിക്കുക കൂൺ കൃഷിക്കാർ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കൂൺ കൃഷിക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂണിന് ഇപ്പം വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് അന്ന് ഒരു പക്ഷേ കൂണ് ഞാൻ വിറ്റിരുന്നത് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വാങ്ങാൻ ആളില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു കിലോ കൂണിൻ്റെ വില മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഉപഭോഗത്തിൽ കൂടി വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ധാരാളം വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ അല്ല ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് അല്ല എറണാകുളത്ത് പോയിരുന്നാലും കൂണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഒരു ഒരു ഷോപ്പിലും കിട്ടുന്നില്ല തമിഴ്നാടിൽ നിന്നാണ് അല്പമെങ്കിലും കൂണ് പച്ചക്കറി പോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് അതും ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കകത്ത് അതങ്ങ് വിറ്റ് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള കൊച്ചു കൃഷിക്കാർ ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അത് അത് ആ വിളവെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിറ്റ് പോവുകയാണ് അതിനെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് വരുംകാലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും വൻ ചാൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കാലദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും എല്ലാത്തിനും ഉപരി മുന്തിയ വില ഏറ്റവും പിന്നെ കൂടിയ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഔഷധ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊണ്ടും കൂണിന് വൻ സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൂണിനങ്ങൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ചിപ്പി കൂണും പാൽക്കൂണും ചിപ്പി കൂണ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ഇനങ്ങളുണ്ട് ഫ്ലൂറോട്ട സിയോസ് ഫ്ലോറിഡ അങ്ങനെ അതിൽ പരമേശ്വരൻ്റെ ഈ അനുഭവത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മെച്ചമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഏതാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മെച്ചമായിട്ട് കണ്ടത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്ത പ്ലീറോട്ടസ് സജുർ കാജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അത് തണ്ട് നീണ്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് നാദസ്വരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കൂണാണ് അതിനൽപ്പം ആഷ് കളറുണ്ട് ഈ ആഷ് കളറുണ്ട് ഫൈബർ വളരെ കുറവാണ് ഹൈ ഏൽഡ് വെറൈറ്റിയാണ് അത് ഒരു ബെഡിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോ മഷ്റൂം വരെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര ദൈർഘ്യം വരുന്നുണ്ട് ഒരു അതിന് ഏകദേശം കാലാവധി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പം അത്രയും പിന്നെ സമയത്തിനകത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നര കിലോ കൂണ് വരെ ഒരു ബെഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്നും ആ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈബർ കുറവായതുകൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പൊട്ടിപ്പോകും പൊട്ടിപ്പോകും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ആഷ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനോട് ഈ വൈറ്റിനോടുള്ള ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു ആധിപത്യം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മമത അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിനോടൊരു പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് ടേസ്റ്റും വളരെ കൂടിയ ഒരു വെറൈറ്റിയാണത് ഇപ്പോഴും ആ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സോജർ കാജു എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി നല്ല വെറൈറ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മുതലുള്ളതാണ് ഇയോസ് പിന്നെ എ പി കെ വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം തമിഴ്നാട് അതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അറപ്പക്കോട്ട മധ
പിന്നെ ഹൈ ഹീൽഡ് ആണത് നമ്മളൊരു ഏറേഷന് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഹോൾ ഇടുമെങ്കിൽ മുപ്പത് ഹോളിലും കോൺ ഇങ്ങനെ വരും വരും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭാഗം കേരളത്തിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇനമാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും മലാൽ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ നല്ല ഈൽഡാണ് പക്ഷെ ഈ വേനൽക്കാലത്തും അതിന് പത്ത് ദിവസത്തിനകത്ത് കൂണ് വന്നിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇപ്പഴും ഞാൻ കൂടുതൽ സാധാരണഗതിയിൽ വേനലിൽ ഉൽപ്പാദനം കുറയേണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഉൽപ്പാദനത്തിന് അല്പ കാലതാമസം ഉണ്ടാകും കൂണ് വരുന്നതിന് കുറച്ച് കാലതാമസം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതിനങ്ങനെയല്ല ഇത് പത്ത് ദിവസത്തിനകത്ത് വന്നിരിക്കും മറ്റിപ്പം ഫ്ലോറിഡ ഉണ്ട് സിറ്റനോ പൈലിയറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന സിഒ വൺ ഉണ്ട് സിഒ ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പൊതുവേ നന്നായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂന്നാല് ഇനങ്ങളേതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലിയറോട്ടസ് ഫ്ലോറിഡ തന്നെയാണ് ഫ്ലോറിഡ നല്ല വലിപ്പം കൂടിയ കൂണും നല്ല വൈറ്റും കഴിക്കാനും നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഫ്ലോറിഡ അതേ സെയിം ക്യാരറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് സി ഒ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റിയും ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അതിനും നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് അത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ അതിന് വളർച്ചയുണ്ട് നല്ല വലിപ്പം കൂടിയ ആന ചെവി പോലത്തെ കൂണ വരുന്നത് ഒരു ബഞ്ചിന് തന്നെ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ വരും ഓ അത്രയും അത്ര വലിപ്പം വരുന്നത് സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതും അതിന് കുറച്ച് തണുപ്പ് കൂടുതൽ വേണം മഴക്കാലത്തേക്ക് അത് പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സമ്മർ സീസണിലേക്ക് പറ്റിയത് സോജർ കാജു ഫ്ലോറിഡ യുഎസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല വെറൈറ്റി പിന്നെ ജമോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി അതും നല്ല ഒരു ഈൽഡ് കിട്ടുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് ഓപ്പൻഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ഓപ്പൻഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ കാലാവസ്ഥയിൽ അതും ടി എൻ എ ടി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊട്ടി ഒന്ന് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഊട്ടി ഒന്ന് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിന് അവിടെ ആ കൂടുതൽ അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല ഒരു 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 പിങ്ക് കളർ അല്ല അതിനൊരു ആഷ് കളറും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കളറാണ് നല്ല ഒരു കളറാണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് അത്ര മെച്ചമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് അതിനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൾച്ചറൊന്നും എൻ്റെ കൈവശം ഇല്ല അത് ബാക്കി ഏറെക്കുറെ എല്ലാം എൻ്റെ കൈവശം ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു കൂൺ കൃഷിയില്ല ഒരാൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അയാൾ അഭിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ സ്പോണിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഏജൻസികൾ കേരളത്തിൽ സ്പോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴെന്ന പരമേശ്വരൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു ഇതിൽ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ ഒരു ആധികാരികമായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായ ഒരു സ്പോൺ എവിടെ സംഘടിപ്പിക്കും വിശ്വസനീയമായ സ്പോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂൺ കൃഷിയിലെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് അതെ അതെ കൂണിൻ്റെ വിജയവും പരാജയവും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ സ്പോണിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് ഏത് സ്പോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ വെള്ള നിറം കാണും പക്ഷേ ഈ വെളുത്ത നിറം കൊണ്ട് കോണിൻ്റെ ആ സ്പോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ കൾച്ചർ ട്യൂബാണ് ഈ കൾച്ചർ ട്യൂബിൽ ഒരു കൂണിൻ്റെ ടിഷ്യു പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് കൾച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് നല്ല വെള്ള നിറം വരും അതതിൻ്റെ ബോഡി മൈസീലി ഇതിൽ നിന്ന് മദർ സ്പോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഇതുപോലത്തെ മദർ സ്പോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഈ മദർ സ്പോണിനെ അടുത്ത് ബെഡ് സ്പോണിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് ആ മദർ ആ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനായി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുറവുണ്ടാവും കുറവുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷന് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരികയും പക്ഷേ നമ്മളൊരു നൂറ് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഈ വെളുത്ത നിറം വരും എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും ആദ്യത്തേതിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കിലോ കൂണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്താം തലമുറയിൽ ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അതിൻ്റെ ഒരു ആധികാരികത ആധികാരിക മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാതെ വളരെ സുതാര്യമായി ഇതുകൊണ്ട് കാർഷിക സർവകലാശാല അതുപോലെ ഈ കെ വി കെ ഉള്ള അങ്
മറ്റു ഫംഗസുകൾ കടന്നു കൂടും ട്രൈക്കോഡർമ ആയിരിക്കില്ല അതിന്റെ ജനറേഷൻ വളരെ വളരെ കൂടുതൽ പത്തും പതിനഞ്ചും പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് വളരെ അധികം എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടിൻ്റെ ഒരു കൃഷി രീതിയിൽ വരുമ്പോഴേ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ആയാസരഹിതമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വനിതകൾക്കോ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പ്രായമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന് മണ്ണ് വേണ്ട വളം വേണ്ട സൂര്യപ്രകാശം വേണ്ട വെള്ളം വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മറ്റ് കൃഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതൊരു കൃഷിയെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള സ്ഥലപരിമിതി കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സാധ്യത അതെ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തൊരു കൊച്ചു മുറയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് കൂണുൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അതിന് കുറച്ച് കച്ചി വേണം വൈക്കോൽ വേണം ഒരു പാക്കറ്റ് സ്പോൺ വേണം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വേണം ഇത്രയും മതി അപ്പം അതിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വൈക്കോലിനെ എടുത്തു ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തു ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെള്ളം ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് വാർന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഒരു അല്പം വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ബൈക്കോലി സ്റ്റെറിലൈസ് ഒഴുങ്ങിയെടുക്കണം സ്റ്റീം ബോയിലിങ് അല്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാത്രം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള അണുക്കളെല്ലാം മാറി നല്ല വൈക്കോലാറ്റ് കിട്ടും അതിനെ ഒന്ന് ഡെറ്റോൾ കൊണ്ട് തുടച്ച ഒരു സർഫസിലിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈർപ്പം കുറയ്ക്കുക വൈക്കോൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ വെള്ളം തുള്ളി തുള്ളിയാൽ വീഴരുത് അതേസമയം വൈക്കോലിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇതിന് ഒരു 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 ചാണ് ഡയമീറ്ററിലും ഒരു മൂന്ന് വിരൽ തിക്നെസ്സിൽ ചൊമ്മാട് പോലെ തിരികെ എന്ന് പറയും ചുറ്റിയെടുക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് ചുറ്റ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഇത് തന്നെ എടുക്കാം ഇത് ഓരോ തിരികെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത് ഓരോ ചൊമ്മാടാണ് ഇതിനെ ചുറ്റി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഓരോ പിടി സ്പോണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത് വീണ്ടും ചൊമ്മാട് ഇറക്കി വെച്ചു വീണ്ടും സ്പോൺ ഇവിടെ ഇട്ടു ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് നിറയും ഇവിടെ ഒരു കെട്ടം എത്ര ലെയർ വെക്കാൻ ഒരു ഒരു ഇത് നിറയുന്നത് വരെ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ലെയറോ ആറ് ലെയറോ ചിലപ്പോൾ ഏഴ് ലെയറോ ആണ് എത്ര ഗേജ് ഉള്ള കവറാണ് സാധാരണ നൂറ്റി അൻപത് ഗേജ് കവറാണ് നല്ലത് കവറ് തിക്നെസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടും വലിയ ദോഷമൊന്നുമില്ല പൊട്ടി പോകാതെ അല്പം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ശരി ശരി എന്നിട്ടൊരു എട്ട് പത്ത് ഹോൾസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള ഹോൾസ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യാമ്പസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ക്യാമ്പസോ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് ഹോൾസ് ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും ഇടുക എന്നിട്ടൊരു തണുത്ത റൂമിൽ കെട്ടി തുകയൊക്കെ വെച്ചേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എലിയൊന്നും കയറാതെ അധികം ചൂട് കിട്ടാൻ ചൂട് കിട്ടാതെ തണുത്ത ഒരു നമുക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു സ്റ്റൂളിൻ്റെ കസേരയുടെ അടിയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് അങ്ങ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി വെളിച്ചവും അധികം കിടക്കാം വെളിച്ചം കിടക്കുന്നില്ല തണുപ്പും കിട്ടും അതായത് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമാണ് ആദ്യം അതെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വളർച്ച സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ ആ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് വളർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അതിനൊരു ഡാർക്ക്നെസ് കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂണിൻ്റെ തന്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വരും വ്യാപിച്ച് വരും പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മൈസീലിയം ഗ്രോത്ത് വന്ന് വൈക്കോലെ കാണാൻ പറ്റാതെ ആവും ഈ രണ്ടാമത്തെ ബെഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിന് അതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസമായ ബെഡാണ് അപ്പം അതുപോലെ അതിലിപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് മുട്ടുകൾ വന്നു കൊടുക്കും ഇനി ശരിക്കും ഒരു പതിനാറ് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ബെഡിൻ്റെ അതിലപ്പുറത്തൊരു ബെഞ്ച് ഇപ്പോൾ നല്ല പിൻഹെഡ് വന്നിരിക്കുന്നു പുറത്തോട്ട് വന്നിരിക്കുക ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പിങ്ക് കളറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാവും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ വിത്തിട്ടിട്ട് എത്രാമത്തെ ദിവസം ഹാർവെസ്റ്റ് വിത്ത് ഇട്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ബെഡ് മെച്ചുറ ആവുന്നു പിന്നെ ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നു അതായത് ശരിക്കും പറയാം ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതെ പൂർത്തിയാകുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയ
കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇഞ്ചസ് കവറാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പാക്കറ്റ് സ്പോണിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കാം മൂന്ന് ബെഡ് മൂന്ന് ബെഡ് എത്ര വിലയുണ്ട് ഒരു കവർ സ്പോൺ ഒരു പാക്കറ്റ് സ്പോണിന് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റേറ്റ് മുപ്പത് രൂപയാണ് മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത് മുപ്പത് രൂപ പിന്നെ പ്രൈവറ്റിൽ പലരും കൂടുതലൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഓ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വര ചെലവും വരവും കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു കണക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ബെഡിൻ്റെ പരമാവധി ചെലവ് ഇപ്പം നമുക്ക് കണക്ക് നോക്കാം വൈക്കോലിന് ഒരു അഞ്ച് രൂപ വരും ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ കൃഷി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു അല്പം പോലും അതിനകത്തൊരു വേരിയേഷൻ വരില്ല ഇപ്പം കവറിന് ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും കവർ സ്പോണിന് പതിനഞ്ച് രൂപ വൈക്കോലിന് അഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും അഞ്ചും ഇരുപതും ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലേബർ കോസ്റ്റ് വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവും പറയുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് അതിന് മൊത്തം ചിലവ് മാക്സിമം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വയ്ക്കാം ഒരു ബെഡിൻ്റെ നമ്മുടെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം കൂണ് കിട്ടോ വിളവ് എഴുന്നൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കിലോ വരെ ഒരു കിലോ വരെ കിട്ടും ആവറേജ് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കൂണിന് അറുപത് രൂപയാണ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ അപ്പം അറുന്നൂറ് ഗ്രാം കൂണ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയുടെ ലാഭം ഒരു ബെഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നമുക്ക് ചിലവായത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ അത് അരക്കിലോ കൂണായാലും നഷ്ടമില്ല കൂൺ കൃഷിയിലും നഷ്ടമെന്ന് പറയുവാൻ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇത് അനുഭവിച്ച് അതിൻ്റെ ലാഭം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാഭം കൊയ്തെന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റ് ഇപ്പോഴും അടുത്ത കാലത്തെ പാൽക്കൂണിന് അതുപോലെ പ്രചാരം കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല മാർക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട് പാൽക്കൂണിനും ഡിമാൻഡ് വേണ്ട ഇതേ വില തന്നെ പാൽക്കൂണിനും ഉണ്ട് വേണ്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൃഷി രീതിയിലുമായിട്ട് ചെറിയ അന്തരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടുണ്ട് വ്യക്തമാക്കാം ഈ ബെഡ് നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ ടെക്നോളജി ഏതാണ്ട് സെയിമാണ് വൈക്കോലിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നതും സ്പോൺ റണ്ണിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചിപ്പിക്കൂണിൻ്റെ അതേ രീതിയാണ് ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ അതേ രീതിയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂർ അല്ലേ തളിപ്പറമ്പ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ അമ്പലവയൽ അമ്പലവയൽ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അതായത് അതെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും അതുപോലെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്മാൾ സ്കെയിലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ചെറിയ ചെറിയ തോതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ റൂം എടുത്താൽ മതി ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്കൊരു നാല് കിലോ കൂൺ വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം പെർ ഡേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബെഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഒരു പത്ത് അൻപത് ബെഡ് അങ്ങ് ചെയ്യുക അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്ത് അടിച്ചു വാരിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ കൃഷി നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരം കൃഷി ചെയ്യാം ഒരിക്കലും വരില്ല നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൂണിൽ ഒരിക്കലും വിഷക്കൂണുകളോ വേറെ കൂണുകളോ വരാറില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ് പഴയതായി വരുമ്പോഴോ ഒരു പക്ഷേ ബെഡിന് എന്തെങ്കിലും അണുബാധ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറുത്ത കൂണ് വരും അത് വളരെ ബലഹീനമായിട്ടുള്ള വെളുത്ത തണ്ടും കറുത്ത കൊടയുമായിട്ടൊരു കൂണ് വരും നമ്മുടെ ചാണകക്കുഴിയിലൊക്കെ വരുന്ന സാധാരണ കാണുന്നത് അതിനെ കോപ്രൈനിസ് വെറൈറ്റിയാണ് കോപ്രൈനിസ് വെറൈറ്റിയാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും വളരെ ബലഹീനമായ കൂണാണ് അത് അത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അണുബാധ വന്നിട്ട് വരുന്ന ബെഡുകളിലോ പഴയ ബെഡുകളിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു കൂൺ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് വിഷക്കൂണുകളോ മറ്റ് ഫംഗസുകൾ വന്നിട്ടൊരു കൂണോ ഉൽപ്പാദി ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഇതുവരെ എൻ്റെ അനു
चोलू प्रत्येको सदानंदपुर कृषि विज्ञान केन्द्र स्पोणुत कृष्णपुर सी पी सी आर ई रिसेर्च सेंटरुण स्पोण कहान तोटत कायंगुत अवे नवेशण केंद्र आर आर ई एप अब कायंगुत अड़ूर रूटिल वंदाकुटी इत मू गवेंट अंडरल स्थापना इत मू स्थल ना वि कंजल कृषि फामु अवे वि सुलभ कल स्थल को स्पोण कृषि मणुरा अलप मणल कल वाकूर मणा उपयोग एक्सापि पर और को मणि अंपद ग्राम कालस्यम काबेट अल मणल मणल अलप चेक चली मण कम उपयोग पा ना पर ना वाकूर मणल कल को मणेट अर को अंपद ग्राम रेश्यो कालस्यम का चेक प्लास्टिक कवर पी पी कवर नि प्रशर कुर वर अर मणिकूर् चूड़ा अणु विमुक्त वे स्टेशन वे अगर ई मण स्टेशम तणुपा तणुतम रो मूनो एम एम तेनस ई पाकूणि बेडि मिल वशं इेपोले चुरी एड़कना इले कड़ी इन चुरी वैच् अवे रू मूं एम एम तेनस मण मणुरा हलो आरा हलो हाँ नमस्कार आरा हलो 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 हाँ नमस्कार इवड़ा वि चो चो हलो मलपल चोद व्यक्त चोदिकामो 
ഹലോ ആ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ എനിക്ക് മിൽക്ക് കൂടിന്റെ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ആ ശരി ആ അന്നേരം അതിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏതാണ് നമ്മൾ ആ കേസിംഗ് വരെയുള്ള പ്രക്രിയ പറഞ്ഞു അതെ കേസിംഗ് വരെയുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ കാർഡ് കൃഷി വിക്കാന കേന്ദ്രമുണ്ട് തെള്ളിയൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പാൽക്കൂണിൻ്റെയും ചിപ്പിക്കൂണിൻ്റെയും ട്രെയിനിങ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്പോണും അവിടെ കിട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞ് തിരുവല്ല ബോധന കേന്ദ്രമാക്കി ബോധന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയും അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെയും ഈ കൂൺ കൃഷിക്ക് പരിശീലനവും ഉണ്ട് സ്പോണും അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥാപനം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച അത് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് കേസും കൊടുത്തത് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കേസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെയും വൈകിട്ട് വന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം തെളിക്കുക വെള്ളം കെട്ടി നീക്കാനോ ചെളിയാകാനോ പാടില്ല ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം തെളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഈ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും ചെറിയ പൂൺ മുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പൂണ്ടി വരും എന്നാലും വെള്ളം തെളി ആവർത്തിക്കുക ഒരു ചിപ്പിക്കൂണ് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാൻ പാകമാകുമെങ്കിൽ പാൽക്കൂണ് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടേ ആ പാകം വിട്ടുള്ളൂ ഏതാണ്ട് ചിപ്പിക്കൂണിന് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തണ്ട് വരുമെങ്കിൽ പാൽക്കൂണിൻ്റെ നടുക്കായിരിക്കും തണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ കുടയുടെ സെൻറ്റർ വിളവിൽ വ്യത്യാസം എത്രത്തോളം വിളവിൽ ബയോ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടിയതാണ് ഈ പാൽക്കൂൺ അതിന് ഏതാണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രാറ്റ് വൈക്കോലിൻ്റെ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമം ഒരു കിലോ മാധ്യമം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പാൽക്കൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒന്ന് നാനൂറ് കൂണ് കിട്ടണം ബയോ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടിയ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെഡും അപേക്ഷിച്ച് എത്ര അതിൽ കിട്ടും എണ്ണൂറ് ഒരു ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ കിട്ടുമോ കിട്ടും കിട്ടും ഒരു കൂണ് തന്നെ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം വരെ വരും ഒരു കൂണ് അത്രയ്ക്കും വലിപ്പം വരും അതിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കേസിംഗ് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അത് മണ്ണൊന്ന് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്തണമെന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ചൂട് കൂടുതൽ വേണം ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ചൂട് വേണം നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും വേണം അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് വലിയ ട്രെൻഡ് എടുക്കും ഏതാണ്ട് മൂന്നടി ആഴത്തിലുള്ള ചാലുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചാലിനകത്ത് തിട്ടകൾ കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ റൂഫ് സിൽപോളിംഗ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും ചൂട് കൂടുതൽ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്താണ് ഈ ബെഡുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറും കുറവായിരിക്കും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടിയിരിക്കും അവിടുത്തെ ബെഡുകളിലെ കൂണൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കൂണൊന്നും പോലും തോന്നൂല അത്രമാത്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും പാൽക്കൂണിൻ്റെ ചിപ്പിക്കൂണിനേക്കാൾ എത്രയോ ആദായമാണ് ഈ പാൽക്കൂൺ പക്ഷെ അതിന് ചിലവ് കൂടുതലാണ് ഒരു ഒരു പാൽക്കൂണിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആവും പാൽക്കൂണിനേക്കാളും വളരെയധികം ലൈഫ് കൂടിയതാണ് വളരെ തെക്കിനസ് കൂടിയതാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തയക്കാനോ കൊണ്ടുപോകാനോ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെപ്പിക്കുന്നതിൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം കർത്താവ് ചോദിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ഉരുകെട്ടിയൊക്കെ ഇതങ്ങനെ തൂക്കാനും സാധിക്കുമല്ലോ അതിന് സാധിക്കുന്നത് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിപ്പിക്കൂണ് ആണ് അങ്ങനെ കൂടുതലും ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പാൽക്കൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ എപ്പോഴും ആടാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ ഉറിയിൽ തൂക്കിയിട്ട് അത് വളരെ വളരെ തെറ്റായൊരു മെത്തേഡാണ് പാൽക്കൂൺ പക്ഷേ ചിപ്പിക്കൂണിനെ സംബന്ധിച്ച് ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു റൂമിനകത്ത് നമുക്കൊരു നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് ബെഡ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നിലത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് ബെഡേ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ തൂക്കിയിടുന്നതിനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് മിക്കവാറും പേര് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഉറി പോലെ ഞാനൊരു ഉറി കാണിച്ചു തരാം ഈ രീതിക്ക് ഒന്നിന് കീഴെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറി
അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോവാം ശ്രീ പ ഇന്ന് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ വിലാസം ശ്രീ കെ പരമേശ്വരൻ മഷ്റൂം ഹൗസ് കരകുളം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം മൊബൈൽ നമ്പർ ഒമ്പത് എട്ട് നാല് ഏഴ് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് ഏഴ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ സീറോ വൺ ഫോർ വൺ സെവൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പേര് മഷ്റൂം ഹൗസ് എന്നാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ കൂടുതലിനി ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പരമേശ്വരനായിട്ട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാം ഇതിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം ഈ മേഖലയിൽ ഒരു വളരെ ശക്തമായി തുടങ്ങാൻ തൊട്ട് ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന അപൂർവ്വ വ്യക്തികൾ കേരളത്തിലേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോന്ന് തന്നെ സംശയമാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇത്രയും വർഷം അപ്പം ആ രീതിയിൽ പരമേശ്വരൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തുടർന്നും നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്ക് ഉത്പയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതിൽ ഇന്ന് വന്ന് ദൂരദർശനിലെ കൃഷി ദർശന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെ നന്ദി മറ്റു വിഷയമായി വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം 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 ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വി എച്ച് എസ് സി പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ അപ്രന്റിഷിപ്പ് പരിശീലനം ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ഫാം സപ്പോർട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് പഞ്ചഗവ്യം വിപണിയിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കൃഷി ഐച്ഛിക വിഷയമായി വി എച്ച് എസ് സി പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ അപ്രന്റിഷിപ്പോട് കൂടിയ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നു കാർഷിക മേഖലയിൽ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകും കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാല് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും ആറ് മുതൽ ഒൻപത് മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പരിശീലന പരിപാടി പ്രതിമാസം ആറായിരം രൂപ സ്റ്റൈഫൻ നൽകും താൽപ്പര്യമുള്ളവർ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കുക അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിലാസം പ്രോജക്ട് ലീഡർ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് നാല് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് കരിമീനുകൾക്ക് പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മീനൂട്ട് തീറ്റ വിപണിയിലെത്തി പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ തീറ്റയ്ക്ക് ഫാക്ടറി തീറ്റയേക്കാൾ വില കുറവാണ് അരമണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിൽ അലിയാതെ കിടക്കുന്ന മീനൂട്ട് മീനുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാം കുമരകം പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് തീറ്റ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കിലോഗ്രാമിന് അൻപത് രൂപയാണ് വില വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് കുമരകം പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുക ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബാലരാമപുരം നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കേരശ്രീ കേരശങ്കര എന്നീ പേരുകളിൽ ചീൻഡുടി സങ്കര ഇനം തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു കുറിയനത്തിൽ പൂമ്പടി ഉപയോഗിച്ച് പരാഗണം നടത്തിയാണ് കേരസങ്കര തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മലയൻ മഞ്ഞ കുറിയ ഇനവും നെടിയ ഇനം തെങ്ങുകളുമായി സംഘടന നടത്തി കേരശ്രീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു കർഷകർക്ക് നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ തൈകൾ ലഭിക്കും മിൽമ മലബാർ മേഖലാ യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്ഷീര സംഘങ്ങളിൽ പാലളക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഫാം സപ്പോർട്ട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു സ്വന്തമായി കറവ പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന ഫാം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്കാണ് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉൽപാദന ഉപാധികളും സേവനങ്ങളും ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കറവയന്ത്രം ചാഫ് കട്ട് പ്രഷർ വാഷർ റബ്ബർ മാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കിംഗ് ബൗൾ ജനറേറ്റർ സ്ലറി പമ്പ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഫാം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നു ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഗോബർ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സഹായം ലഭിക്കും വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് മിൽമയുടെ ഫാം സപ്പോർട്ട് കോർഡിനേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം കാർഷിക സർവകലാശാല മലബാറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ണൂർ പാട്ടിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആരം
ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നൂതന കാർഷിക രീതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന് പരിശീലനം നൽകുക എന്നിവയാണ് അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിന്റെ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനും കായ്ഫല വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഉപകരിക്കുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് പഞ്ചഗവ്യം എറണാകുളം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കി കടൽ മീൻ എന്ന ബ്രാൻഡഡ് നാമത്തിലാണ് പഞ്ചഗവ്യം വിപണിയിൽ ലഭിക്കുക ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ബോട്ടിലിന് ഇരുപത് രൂപയും ഒരു ലിറ്ററിന് നൂറ് രൂപയുമാണ് വില ആവശ്യമുള്ള കർഷകർക്ക് കൊച്ചി കടവന്ത്രയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടാം ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് മികച്ച വിളവിനും വേര് രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന മൈക്രോറൈസ മിത്രക്കുമിൾ വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽ ലഭിക്കും മണ്ണിൽ കുറവുള്ള ഫോസ്ഫറസും മറ്റ് പോഷകങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ മൈക്രോറൈസ സഹായിക്കും മണ്ണിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത മൈക്രോറൈസ കൾച്ചർ വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാമിന് അൻപത് രൂപയാണ് വില ഇനി കമ്പോള നിലവാരം വെളിച്ചെണ്ണ കൊച്ചിയിൽ ക്വിൻറ്റലിന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ കോഴിക്കോട് പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ തൃശൂർ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊപ്ര കൊച്ചി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് കൊപ്ര കോഴിക്കോട് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കൊപ്ര തൃശൂർ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി ഓരായിരം കുരുമുളക് ഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി മൂവായിരം ചുക്ക് മീഡിയം ഇരുപത്തി മൂവായിരം ചുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാലായിരം മഞ്ഞൾ സേലം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മഞ്ഞൾ ഈറോഡ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടയ്ക്ക പുതിയത് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ കൊച്ചി റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോട്ടയം റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ കമ്പോള നിലവാരം കൊച്ചി വെളിച്ചെണ്ണ ക്വിൻറ്റലിന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാർച്ച് അവധി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഏപ്രിൽ അവധി പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് മെയ് അവധി പതിനോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ജൂൺ അവധി പതിനോരായിരം കൊപ്ര എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെ പിണ്ണാക്ക് എക്സ്പെല്ലർ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി മൂവായിരം കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി ഓരായിരം കുരുമുളക് ഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി മൂവായിരം ചുക്ക് മീഡിയം ഇരുപത്തി മൂവായിരം ചുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാലായിരം മഞ്ഞൾ നാടൻ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടയ്ക്ക പുതിയത് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ ജാതിക്ക തൊണ്ടൻ കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ ജാതിക്ക തൊണ്ടില്ലാത്തത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെ ജാതിപത്രി എണ്ണൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ ഗ്രാമ്പു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് ക്വിൻറ്റലിന് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഒട്ടുപാൽ പതിനോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലാറ്റക്സ് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഷീറ്റ് വരവ് കുറവാണ് നാലാം ഗ്രേഡ് കിലോ നൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ടിലും അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് നൂറ്റി നാല്പത്തിനാലിലുമാണ് ലാറ്റക്സിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് നൂറ്റി എട്ട് രൂപയായി ഗ്രാമീണ കേരളം നാളികേര വിളവെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലാണ് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൊപ്ര കളങ്ങളിൽ തേങ്ങ വിട്ട് വ്യാപകമായി പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മില്ലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ചരക്ക് ലഭ്യമാകും കൊപ്ര വരവ് ഉയർന്നാൽ വരും ദിനങ്ങളിൽ എണ്ണ വില ചെറിയ തോതിൽ താഴാം വെളിച്ചെണ്ണ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിലും കൊപ്ര എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലുമാണ് കേരളവും കർണാടകവും കുരുമുളക് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് വിലയെ ബാധിച്ചു ഉത്സവ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചരക്ക് സംഭരണം പൂർത്തിയാക്കി ഉത്തരേന്ത്യൻ വ്യാപാരികൾ രംഗം വിട്ടതും വിപണിയെ തളർത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗാർബിള് കുരുമുളക് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിലാണ് കർഷകരുടെ പക്കൽ ചുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ വില ആയിരം രൂപ വർദ്ധിച്ച് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയിലെത്തി ചുക്കിന് ആഭ്യന്തര വിദേശ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് കൊച്ചി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ആലപ്പുഴ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുലനൂർ മുപ്പത്തി ആറ്